آره Kamusta ka mo mga kauturan? Ang tanan masiling dalayaw na ngamay. Malipayon mala ka mo mga kauturan? Damo gid sang salamat sang aton na buhi nga amay kay sa sining nga tinion ginhatagan man ko niya sang bugay nga ako makabalik diri sa Bacolod after 17 years I am back to the city of smiles wow let's give him one big hand clap offering And one big victory shout. Shake the hands of those around you and say the Father's blessings be upon you. And you may be seated. Praise the Father. Seventeen years before I was given the opportunity again to come back to one of my favorite city in the Philippines, Bacolod. Praise the Father. Kaga pangumusta man ako sa aton ng mga kauturan, sang bilog ng kalibutan. Sa Europa, sa Amerika, sa Canada, sa Asia, sa Central, uh, South Central America, sa bilog ng Pilipinas. Kumusta ka mo tanan nira mga kauturan, bisan asa sa sining uh, pungsod naton, ang amay magkara sa inyo sa mga bugay niya, that all the blessings of the Father will be all upon you. Halo-haloan ko na lang ng Tagalog at saka Hilonggo. Makaintindi man tayo ng Tagalog, di ba, mga kapatid? Well, noong ang 70s, I was a young evangelist. This is one of the places where I have been so familiar because every time I had a birthday, I would spend it here in Bacolod. Kay Damo, sang ako ng mga kauturan de sa ito ng mga kapanahunan, panahon nga nagkabay sa ako ng kagnagsiling di kagidya mag-birthday sa amon, pastor kay pinalangga ka namon. So, every time, magkatugi ko dere kaga mag-spend sa akong birthday. So, from 1998, 1999, and 2002, permi ko ya dere. Pagkatapos, uh, ang, uh, the work of the kingdom grew very, very fast. And I traveled all over the world from those years that I had not come back to Bacolod. The work of the kingdom grew so fast that now, after 17 years of absence in Bacolod, we are engaged in 200 countries, 2,000 cities and about 7 million membership all over the world. So we thank the Father for that, and we give him all the glory, the praise, and the honor for that. We also would like to thank uh, Mr. Alfonso Tan, who is an avid televiewer of uh, 
my program who sponsored much of uh, our needs when uh, I had a concert crusade in Iloilo and now here in uh, Bacolod City for uh, giving us uh, free hotel rooms at the GT Hotel and also uh, free food. Mr. Alfonso Tan, may the Father bless you. I understand that uh, he's not able to attend here today because uh, all of a sudden uh, there was uh, an emergency and they brought him to the hospital. Uh, rest assured, wherever you are right now, I will be praying for your swift recovery. The Father bless you, though, for all the blessings that the Father has used you to make the uh, stay of the kingdom citizens, especially the uh, kingdom workers who are staying at that hotel, a very pleasant one. <clears throat> Rest assured <clears throat> that I'll be praying for you and your whole family. I am also thanking the Father for the kingdom citizens who are now tuned in to this live telecast. This is being broadcasted all over the world through free TV, through SMNI free TV, through uh, social media, YouTube, Twitter, Facebook, and uh, all of those who are joining us in different time zones, the Father's almighty blessings shall be upon all of you. So I would like to reminisce the times when uh, I uh, frequented uh, Bacolod, like go to Talisay, go to Manapla, go to Victorias, go to Fabrica, and all of those places I am familiar with. As a young evangelist, I had so many, many experiences uh, in my uh, uh, years of traveling frequenting this place. And I remember the many friends I have who have treated me as their own and even uh, gave me the things uh, I uh, did not expect them to give to me. Like, may paborito ako na pagkain dito sa Bacolod. Ewan ko kung Bacolod ba yun o Iloilo. Yung batsoy. Meron po mong batsoy dito? Batsoy? Ara, pagin? Di... Padala ko ninyo pagkatapos nitong... <laughs> Mensahe ko ngayon. Uh, salamat din sa dakilang ama sapagkat... Uh, Yung mga kingdom leaders natin ay naririto. Sina Sister Ingrid, Chief Administrator of the Kingdom, International Administrator, Sister Tessie Dandan, our Europe, Canada, administ uh, Europe and uh, Ukraine Administrator, Sister uh, uh, Elizabeth Carrion, including uh, Central America in Brazil. Is that Central America? Brazil, no? South America, in Brazil, and also our uh, USA Administrator, Sister Helen Panilag, and uh, Sister Nori, my anchor, and the ministers who are here. The Father's blessings be upon all of you, all of my crew, the choir, and the uh, cameraman, all of the musicians, all of the singers, all of those who are traveling with me, wherever I am, thank the Father for the great sacrifice that you are making. The Father will bless all of you. Ang aton nga mga taga Bacolod man, nga mga orchestra, tagang mga kabataan nga nag-perform. Daw damo sang kabataan diri sa Bacolod. Praise the Father. Sino bala sa inyo mga kauturan ang uh, 
nagatuo sang sini nga tinion nga kamo makadawat sang blessing sa ato namay. He's the great father. He's a great provider. He's a great healer. And he is the great savior. Kaya nga pala, Happy Father's Day sa inyong lahat. And I give the glory to the greatest Father of all, our Almighty Father, our Lord Jesus Christ. To Him be the glory forever and ever. Uh, ginbisita man ko sa aton nga gobernador, dili siya makakadto diri kay may mga appointment siya pang nagbisita uh, siya sa akong holding room. Si Governor Lacson, kagang administrator natin dari sa sa Bacolod. Si Mr. Roland, kagang uh, sa Talisay man, aton administrator to, kag counselor, kag si Mayor uh, Leonardia, pagkato daw siya dari. May ara lang sa sang appointment kay Ari man si Senator Bongo nang bisita sa aton nga mga na sunugan. Uh, siya nga pala pinabot ng ating mahal na presidente ang uh, pagmumusta sa inyong lahat dito sa Bacolod. Dalangin natin ang ating presidente na siya ay pagpalain lalo ng ating dakilang ama. So daw ang akong tagipusoon puno sang uh, pasalamat jid kay uh, daw di ko makapati nga uh, ari ko di sa Bacolod karon mo <laughs> daw ga 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 tumpo tumpo ning akong tagipusoon <laughs> sa kalipay Bisa ng ato na may sa langit, kasiling hindi ang tanan na nagasiling sa akon, gino-gino-o, makato sa gingharian sa langit, apang ang nagatuman lang sang kabubuton sa akon amay yara sa langit. Kag ka mo nga taga-bakulod, bisan sang una pa nga makatukudi, daw ang inyong mga tagipusuon arigid sa pagalagad sang ato na may ara god ara gid ang inyo nga mga amo na nga kanunay ko nga mag birthday diri siguro sang sunod nga mga panahon mga kauturan daw akon hambalon ang akon mga administrators kung uh, pwede ba nga mag birthday ko liwat dere <laughs> woo <laughs> abaw invited kamo tanan <laughs> salamat gid sa inyo nga gugma sa akon kag sa aton amay bisan pa Uh, even though I have not seen you and I've not visited this place for 17 years, but when I came and my jet just landed in the airport, I already felt the warm welcome even at the tarmac when I got down from my plane, saying, this is the city of smiles. At asahan ninyo, hindi kayo lalabas sa lugar na ito na hindi makakatanggap ng mga pagpapala. Of course, pagpapala na galing sa ating dakilang ama. Hindi yung shortcut na pagpapala, kundi pagpapalang nang gagaling talaga sa kanya. Kaya mahal tayo ng ating dakilang ama sa paglilingkod natin. Many of you, maybe after 17 years, 
Many of you maybe are televiewers of my program and you have followed my message and the ministry that the Father has entrusted to me. But nevertheless, for the new ones that have not heard about this ministry or you have heard but not completely understood what my ministry is all about, there are frequently asked questions about this ministry. One of which is, why am I called the appointed son of God? When in the church age, we were taught that there is only one son of God. And that is our Lord Jesus Christ. And questions would arise and say, are you taking the place of Jesus Christ? Because... While he was here physically and bodily present, he was called the Son of God. I would like to explain that because we did not learn this message and we didn't learn this revelation in the church age. Hindi natin naunawaan ito noon sa church age. But I would like to uh, clarify this through a revelation that I pray the Father will open your mind and you will see a new horizon of revelations that have been denied us in the church age because that is where the revelation they have is uh, limited in which limitations we only had an idea of what God is about. It's like a frog that is being thrown into a dry well. And if you are that frog in that well and you look up, the only heaven that you can afford to see is the opening of the well. Yun lang opening noong balon ang nakikita mong langit. Naakala mo, yun lang talaga ang langit. Pero kung ikaw, aalisin ko sa balon na yan at ilalabas kita sa balon mo, I will pick you up and bring you outside that well. And I will tell you, now, look up to heaven. What will you see? you will see the unlimited horizon of heaven. So, in our limited understanding of God, we were like the frog who only can afford to see what has been shown us because we were in a box. I will take you out of that box and see the unlimited revelations that have not been afforded us. The Father took me out of the box of denomination and religion so that I would be able to see the vast expanse of the power of the love of the Father in the heavens. Praise the Father. So, hindi ko alam na ako'y pagkakatiwalaan ng isang ministeryong ganito sapagkat alam ninyo, noong 70s, naglilibot ako dito, katukodiri sa Bacolod, kagdamo uh, sa ako ng mga abyan o kung mga kauturan ko diri, kagamuto uh, ang ako na na knowledge about uh, God kun ano ang ginsiling sa akon denomination sa akon amo tuya ang akon is tak knowledge about God without knowing that from the very beginning the father already has appointed a ministry for me even before I was born I'll tell you a little thing a little bit about that before I was born 
I already have eight brothers and sisters. We're eight in the family, not including me. We came from Pampanga. My father migrated to Davao City when uh, there was free land offered by the Magsaysay administration. So we moved to Mindanao. And my father found Davao to be the place that he could dwell at the foothills of Mount Apo. That was when my mother got pregnant for the last time. And I was that inside her womb. I am the ninth in the family. I was the only one born at the foothills of Mount Apo. That's why my name is Apo. Apollo. My father is fan of Greek mythology. My mother would say, oh, we will name our son, our uh, youngest son, Apo, because I was born at the foothills of Mount Apo. My father said, uh, that's uh, a nice name, but uh, our son looks like, uh, sounds like he's already a lolo. Even he is just an infant. So because he was fond of Greek mythology, dinagdagan na lang niya ng LLO. Apollo, the son of Zeus, the god of the Greeks. My father was fond of that. So naging Apollo ang pangalan ko. Gumanda konti. <laughs> but when I was being born, I heard this story growing up. My mother saw a vision. And we are not that religious. Growing up, I heard this story. My mother saw a vision. It was God on a cloud. And she heard a voice. And the voice said, That's my son. Ako. And then I was born. And... I heard that story while I was growing up. Tatay ko at nanay ko, mag-uusap, sasabihin na, kasi yung pangalan tatay ko, Jose, pangalan ng nanay ko, Maria. Sounds familiar. Sabi ng, sabi ng nanay ko, Kung may sana tutulong kayo magkatabi, may sana nasa kainan, palaging tanatanong ng nanay ko, ang tatay ko, sinabi niya, kasi ang uh, nickname ng Jose sa aming lingwahe, sa aming dialect is Pepe. Ay, Pepe, anong ibig sabihin nung nakita kong pangitain at narinig kong boses na anak ko yan? Sabi ng tatay ko, ewan ko. Baka ano mo lang yun, baka... Natural na panaginip lang yun, no? pangitain. Growing up, I've heard that story. And I just grew up as normal as you. As normal as any Filipino kid would grow up. So yun ang naging sitwasyon. Hanggang ako ay nakapag-aral. Hanggang sa yung palang calling na yun, one day will be activated in my life. Hanggang doon lang muna tayo. Kasi sa banal na aklat dito sa Bible, ang lahat ng tinawag ng Ama na special na pakatawag upang bigyan ng misyon ng pagliligtas ay puro may parehong karanasan. Una, si Moses. You know how Moses was born? Pinangalak si Moses. Moses was born in a very adverse circumstance in his life because there was uh, a command to kill all the male two years down of the threat that the Pharaoh heard about one from the camp of the Israelites 
that would be made a king. So narinig ng hari na meron darating na bagong hari sa camp ng mga Israelitas. Kaya para makasure siya na walang threat sa kanyang trono, pinapatay niya ang lahat ng mga bata two years down. Tinago ng nanay ni Moses, si Moses, sa takot niya, gumawa siya ng isang wooden basket, nilagay niya si Moses, tinabunan niya, at pinalutang niya sa Nile River para makatago siya doon sa mga tabi ng ilog na may mga dahon-dahon, may mga damo-damo, tinago si Moses doon. At kampante na yung nanay, si Chokebed, naligtas na yung anak niya. Ngunit, yung palang pinagtaguan niya sa anak niya na si Moses nakalutang sa wooden box ay yun pala ang paboritong lugar nung anak ni Pharaoh na babae na prinsesa na pinagliliguan din niya. Kaya isang araw binabantayan ng nanay ni Moses sa malayo yung kahon na kahoy na kung saan nandun ang anak niya doon din pumunta ang prinsesa ngayon para maligo. Nakita ang wooden box. Sabi nung isang maid ng prinsesa, may nakita po kaming box, ano yan? Sabi ng prinsesa, buksan nyo. Nung binuksan, may batang lalaki. Kung kayo si Jochebed na anak, nananay ni Moses, ang prinsesang anak ni Pero na nagdekree na patay ng lahat ng bata, ano ang magiging reaksyon nyo? Matatakot kayo, di ba? Baka yung puso ninyo mula sa left pupunta na sa right. Sa takot, nanginig. Sabi siguro ng nanay niya, eto na, wala na, patay na itong anak ko. Dinala sa prinsesa. Sabi ng prinsesa, napakagwapot, napakaganda ng batang ito. Ambunin ko. Sabi niya, maghanap kayo ng isang maid. Palibot. Ampunin ko ang batang ito. Dalhin ko sa palasyo. Naghanap sila ng maid. Sa paghanap nila, dahil malapit lang si Jochebed, binabantay si Moses, nakita siya nung maid ng prinsesa. At sinabing, Hoy, ano ka? May trabaho ka? Wala. Ah, sige, hired ka na. Maid ka na. Bantayan mo itong bata na iampon ng prinsesa. Dinala sa palasyo si Moses, To make the story short, 40 years si Moses na buhay sa ilalim ng pamamahala ng prinsesang anak ni Pharaoh, naging lolo niya si Pharaoh na nagdikri na patayin ang lahat ng bata including him. Di ba ang Diyos napakagaling? Kahit na nasa delikado kayo, pagka kayo umaasa sa kanya, at kayo ay natatakot at nananampalataya sa Kanya, huwag kayong magalala sapagkat mas makapangyarihan siya. Hallelujah! Makapangyarihan ang ating dakilang Ama. Ililigtas Kanya sa kapahamakan pagka may plano siya sa buhay mo. Kaya sa lahat ng buhay natin, Huwag nating kaligtaan siya. Pasalamatan natin siya at maging kontento tayo sa buhay natin na binigay niya sa atin. Na kung meron mga kayong gusto ng pagpapala, panalangin at humingi sa kanya sa inyong mga dalangin, makikinig siya. Sabagat pangako niya yon. Anong sabi niya? Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Humingi ka. Lahat ng humihingi sa niya, binibigyan. Lahat ng kumakatok, binubuksan. Lahat ng naghahanap, makakatagpo. Pangako niya yon. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. So tingnan niyo ang nangyari kay Moses. Ang nanay niya na maid, nanay niya, 
ang nagturo pa sa kanya. Oh. Idol worshiping ang, ang Egypto, pero tinuro na nanay, ang totoong Diyos ng Israel, ang itinuro sa kanya. Until 40 years, Moses was chosen to be the Savior of Israel. Nung dumating na yung activation ng kanyang ministry, i-activate na bakit siya pinanganak at tiniligtas ng Diyos. That activation of the ministry came after 40 years. Sa mga ng puso niya nasa Israelita, kahit siya inadapt bilang Egypto, uh, Egyptian, ang puso niya nasa bayan ng Diyos. Nag-away ngayon. Slave kasi sila sa Egypto eh. Nag-away ngayon ang isang Hudyo at ang isang Egypto, Egyptian. Sapagat si Moses, ang simpatya niya, nasa mga bayan niya, mga kapatid niya, nag siya at napatay niya yung Egyptian. Sa takot niya na baka habulin siya at madiskubrihan hindi pala siya tunay na Egyptian, ang puso niya, lumaya siya. He went into the backside of the wilderness for fear that Pharaoh would run after him, after killing that Egyptian. So, from a lofty royal setting of his life of privilege, he found himself in the backside of the wilderness alone, all by himself. No future ahead. Cannot come back to Pharaoh for some reason that is very obvious. And he did not know what to do. But he did know that that was an orchestration of the plan of God for the activation of the ministry that will be entrusted to him. Yeah. And while walking all by his lonesome at the backside of the wilderness, habang lumalakad siya, he saw a burning bush. Yung parang mga dahon na nung tawag nito sa Ilonggo, sabihin na lang natin na parang katubuhan. <laughs> Familiar kayo sa tubo, di ba? Parang ganun, pero malabong at saka maraming dahon. Nagliliyab, pero hindi nasusunog. It was burning, a burn, that's why it's called burning bush, because it was burning, but it was not being burned. So it attracted the attention of Moses, and he came near to investigate or to inspect. And while he was in that situation, he heard a voice. And the voice said, narinig niya, sila mag-isa. Sabi niya, Moses, take off your shoes, for the ground where on thou standest is holy ground. Kung kayo si Moses, mabibigla kayo, no? Kailang mag-isa, tapos makakarinig kayo ng boses. Nalis niya yung panyapak niya, lumapit siya, yun nang pasimula na ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya at ibinigay ang kanyang misyon. 40 years din siya sa wilderness. Tapos nung ipinala siya muli sa Egypto to save God's people, isa lang ang mensahe niya. Let my people go. Let my people go. Apat na words lang. Pinag-aralan niya ng 40 years. Nung bumalik siya sa Egypto, iba na ang kanyang personalidad. Spiritual na siya na sinugo ng Diyos. And you know the story. Ten plagues after that, they went away and the Egyptians followed them because they took all of the gold of the Egyptians and the Egyptians gave all the gold because of the plagues that happened. So they hastily gave all of it so that they could go and the plagues would stop. Pero nung sa kalagitnaan na, malapit na sila sa Red Sea, e eh naisipan ng mga Egyptian na habulin sila para alipining muli. 
And you know what happened. Moses, tinignan niya, the situation was bleak. Left, right, bundok. Sa likod, Egyptian army. Sa harap, Red Sea. Walang pupuntahan. Umiyak ang 3 million na dala niya. Saan ngayon, Moses? Walang mga libingan dito. Dito mo kami dinala para mamatay. Ilan mga anak niyo? Pinakamaraming anak dito, ilan? Sampo. Sabay-sabay yung anak mo, umiyak sampo. Maghihingi ng pagkain. Malilito ka na. Ito, 3 million, umiyak. Biniblame si Moses. Pumunta si Moses sa Diyos. Sabi ni ng Diyos, huwag kang mabahala, Moses. Ano yung nasa kamay mo? Tungkod. Punta ka doon. Harapin mo yung Red Sea. Ibaba mo yung tungkod mo. Binaba niya. Nabiyak ang dagat. Sabi niya, palakarin mo ang mga anak na dala mo to the other side. While they were walking on dry land to the other side, the waters were parted. There was a highway all of a sudden. And the Egyptian army pursued after the last Israelite went onto the other side. The Egyptian army pursued in the middle of it. Sabi ng Diyos, baba mo muli yung tukod mo. Binaba. Pagbaba, bumalik ang tubig. Nalunod silang lahat. Hindi na sila nakabawi. Nakabawi sa utang nila. Yung mga gintong dinala ng mga Israelites. Kaya hanggang ngayon, masama ang loob ng Egyptians sa mga Israelites. Eh. Sabi niya kayo, hanggang ngayon, may utang kayo sa amin. Yung mga ginto namin, ninakaw ninyo, hindi pa yun naisa uli. Yun ang misyon ni Moses. Amen? Ngayon, paano ako nasali sa misyon na yan? <laughs> Amo nang siling ko sa inyo, mga kauturan, Pirmi ko yadiri sa bakulod. Sang ako evangelist pa. Kag-ara, git sa mga lugar di, nga pamilyar sa akon. Ang isa ini, anak nga restaurant sang batsoy. <laughs> Why git ko sang in time? Kabay pa nga buwas. Ako ma, ma lupad pa dabaw. Pero kay why ko sing time, mabalik na lang ko diri kay pangitaon ko gid ina nga batsoy. <laughs> na mig ang batsoy sa Bacolod. Kag ara man sa Iloilo may batsoy mang gihapon. <laughs> Four years in my denomination until I was sent to Korea to be the first Filipino representative with the IYC International Youth going to Korea in 1974 uh, 73 and we were there for two weeks it was a big crusade of a big evangelist called Billy Graham one million people they flattened the Yovido Island and we were there distributing the trucks of our denomination to the people that attended. After two weeks, we were in a ballroom hotel like this, praying because after this night, tomorrow we will depart to our own areas of responsibilities. Me going home to Philippines. Napakalakas ng presensya ng Diyos. Nakaluhod kami lahat, umiiyak. May umaawit na paborito kong singer. Ang awit niya yung Take It All. Take it all, take it all. What the world can offer me, take it all. For 100 years from now, it won't matter anyhow. What the world can offer me take it all Aba ginawit yon bumuhos yung presensya ng Diyos sa akin at sa aming lahat particularly sa akin nakarinig ako ng boses mga kapatid 
for the first time sa buhay ko, nagkaroon ako ng isang spiritual experience na hindi ko mapaniwalaan. Ang boses na narinig ko, sayang hindi hilonggo eh. Si Buano. Sinabi na, gamiton taka. Gamiton taka. Nang tingin-tingin ako, baka may si Buano akong kasama dito. Eh mga puti lahat yung kasama ko doon eh. Canadian, American, young people. Wala naman. Pero nang narinig ko yung boses na yon, yung puso ko talagang parang parang yung yung ano yung lemon na gi-squeeze mo talagang yung luha ko buhos na buhos ano yung boses na rinig ko Mo, I went home with that in mind and I did not tell anyone but it was real experience of hearing a voice and I did not know if this was coming from God at sa kasagsagan ng aking career as an evangelist in wide denomination, they loved me there. That happened to me. And I was really uh, musing about it. And I went home. I had a schedule to go to Palawan at that uh, next following week. I was so early in the airport looking at the breaking of the day. I heard that voice again. Not only once, but three times. Gamitun taka, I will use you. Ano sa, ano bala sa hiligay nun ang gamitun taka? O saron ta ikaw? O saron taka? It's okay? O saron taka? O saron taka? Sayang hindi, lunggo ah. <laughs> Nevertheless, I heard it again. So, I became very curious about, like Moses, ano kaya to? But, <laughs> hindi, ko na, hindi ko na experience ito noon. Kaya, nagkaroon ng problema ang buhay ko ngayon sa denominasyon ko. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung anong problema ang nangyari. Nagka-problema. Ayaw kong umalis sa denominasyon ko dahil mahal ko yun eh. Nandun ang puso ko eh. Pero para akong nasa barko ba, na nasa pantalan, pagkatapos pinutol mo na yung tali, tapos ang barko umaalis na sa pantalan, ikaw naman gusto kang bumalik, hindi ka lang makabalik, tapos nakikita mo, lumilit, lumilit yung mga ilaw ng pantalan, sabagat malayo ka na, wala ka nang magawa. Sakit yung puso ko. But it was the power of God that was taking me away from the things that I love and hold dear to my heart. I said, these are just borrowed. They're not mine at all. So, I went away and I don't know like Moses. Now I am all by myself. Don't know what's happening. I tried to come back, but there was a hindrance, an impossibility to come back because of the situation that have happened. And I will not relate to you how it happened until I found myself in two mountains in six years. One mountain, the father brought me. How he brought me there, I'll not tell you about it right now. I found myself in a place at the foothills of Mount Matutum called Kitbog. One year ago doon. And my mind, why the father brought me there, is to clear up that this voice I heard was not of the devil. I will make sure it is of God. Yun namang mga kaibigan ko sa denominasyon, yung mga kaibigan ko, kasi yun nga, para kaming mga palaka din na nasa balon lang, yung nakikita namin, yung langit lang namin, ako inilabas na ako sa balon, kaya ang kanilang uh, judgment sa akin, si Apollo ay na-deceive. 
Nadisip ako. Kasi pag lumabas ka sa iluminasyon mo, dahil palaka ka, yung lalangit mo, nadisip ka na. So, okay na lang. Kasi hindi ba nila alam kung ano ang pinagdadaanan ko. It is a spiritual experience that uh, I have not experienced in my denominational life. So, maraming istorya nangyari. Ano, nadisip ako, nawala na ako. Parang nasira na daw ako. Sa kapapasting ko daw, yung init ng tiyan ko, pumutok dito sa ulo ko. Kaya nakakarinig na ako ng boses. Kasi sa modernong panahon, pagka ikaw nakipag-usap sa Diyos, you are talking to God. But when God talks to you, and you hear voices, something is wrong up there. You should go to the psychiatry clinic and see if uh, something is happening. Baka may naluwag na tornilyo ka na. <laughs> ah, kumisa na, na nagda-doubt na rin ako sa sarili ko eh. Baka, baka nga nasisira na ako. Baka ito sa kakapasting ko. Pero sinubukan ko talaga, I'm not being crazy. I'm not being mad. I'm sane. So one year ako doon sa Kitbog. And the Father revealed to me every day all the questions in my mind were all answered. And after a year, I was pretty 120% sure it was the voice of God that I heard that day. He was the one calling me. Because my question is, I'm already an evangelist. I am a preaching machine of my denomination. Pagkain ko talaga yung pangangaral. Huwag mo na akong pakainin. Basta papangaralin mo lang ako. Because my, 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 uh, my, uh, my guts is full of the words of God that even I am on the shower, those words should come out of my mouth. I don't know why. It was like a wellspring of water that if I won't spit them out, parang napupuno na yung bibig ko kahit sa shower. Kaya, pwede akong mangaral seven times a day. Huwag mo akong pakainin. Basta, papangaralin mo lang ako. That was my life there. So sabi ko, you're using me. Why will you say, you will use me? Ginagamit mo na ako. Sabi ng mga kaibigan ko sa denomation ko, <clears throat> ay ba, taga-baholod? Baka nandito yung iba ngayon. Hindi nga, uh, makanto ka pa, di ra nga, gigamit ka naman sa nga ito na may di. Nga, nga ano ka? Ano ka? Ano ka, Paul? Di, ang, ang ganil sa akong kay Paul man. Ano ka, Paul? Nga, gigamit ka naman sa nga ito na may di sa itong denomination. Ara ka, ka, preaching ka, 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 ano ka da? Anong, anong gamit sa ginoo? Daw na ano ka na dara, na-deceive ka. So, I just kept that in my heart. Tinago ko lang yon. Pero alam ko ang pinagdadaanan ko. So, no 100% sure, it was him calling me. And those boys I heard were not from the devil. I made a sure decision after two weeks of prayer, meditation, and Decision making. I was on the crossroads of a life-changing decision in my life. Whether to come back to my denomination and pursue my career there as an evangelist and all the plans they had for me. Or go and follow the will of the Father although it is an uncertain future that you are facing. But it is the Father's will. Ano ngayon ang gagawin mo? Two weeks I prayed. It is a life-changing decision. Finally, I waited in the balance of eternity. And I decided to follow the Father's will that day. Hallelujah! Ang araw niya yon. Inalis niya ako sa kitbog, pinadala ko where I was born physically and now spiritually doon sa Tamayong. That is now our prayer mountain. 
Hope you can visit there one day. It has become the paradise garden of Eden restored. That is where all the restoration happened. Dinala ko doon, and like Moses who were in that mountain for 40 years, I was there for five long years in that one hectare lot and heaven above was opened to me. Revelations, visions, audible voice were all revealed to me to form this message that I am bringing to all humanity in the world today. It was like a jigsaw puzzle that you put every piece of that revelation together to see the big picture of what the Father would like to entrust to you in a mission to save the soul of humanity. Pinadala niya ako, mga kapatid. Nabuo ko ang picture kung ano ang gustong gawin ng ating dakilang amang hindi ko natutunan sa relihiyon ko noon. Kaya nung ako'y natapos na sa limang taon na yon, walang isa man sa mga sinabi niyang nahulog sa lupa, sinunod ko lahat. Ang isa lang na kanyang ipinaaral sa akin is absolute obedience to His will. Small and great. Absolute obedience only to the will of the Father. Loyalty only to the words and will of the Almighty Father given in the new covenant. That is all that I've learned there. Nung natapos na, narinig ko na naman ang boses ng dakilang ama at sinabi niyang, Now you are my son. Nung ko naalala, nung ko naalala yung Bisyon ng nanay ko na sinabi niyang, that's my son. Tayo palang lahat alipin ng demonyo noon kasi nagkasalang unang, un, ang magulang natin unang Adan. Nadamay tayong lahat. By the sin of one, all died. By the obedience of one, all will live. Ganun palang prinsipyo ng kaligtasan. So, mga kapatid, Nung narinig ko ang boses niya, ngayon, ikaw aking anak, yung Revelation 21.7 ay nagkaroon na ito ng katuparan. Ako yung naging katuparan para sa fallen Adamic race. Ito yung hindi matanggap ng mga tao sa sandibutan ngayon. Ha? Ikaw? <laughs> Pilipino ka, taga third world country ka, taga tamayong ka. Wala nga sa mapa yung tamayong mo. Naging son of God ka. Ang dami na galit sa akin dahil dyan. Hanggang ngayon, marami pa rin ang galit sa akin. I do not blame you because you have, you have the seed of the serpent within you that is contradicting the mission of the Father that we once again become sons and daughters of the Father Almighty that was once our estate before the fall in the Garden of Eden. Can you read please 21 7 of Revelation? Is Master in English? Revelation 21 verse 7. He that overcometh shall inherit all things and I will be his God and he shall be my son. Sa ilagay nun? Twenty one seven. Ano yan, digital? Uh, sa Reve uh, Revelation Padayag uh, si si uh, twenty one seven pastor. Mm -hmm. Ang mga mandadaog himuon ko nga ako mga anak at ako mangin ila Dios. Ang magdadaog. Ang mga mandadaog himuon ko nga ako mga anak. Himuon ko nga akon mga anak. Kag ako mangin ila Diyos. Kag ako mangin ilang Diyos. Te, sa kita, 
nakasala, paagi kay Adan, hindi na kita ya anak sa Diyos, anak na kita sa serpent seed. At to, that is the meaning why we have to be saved from the one that disrupted the God's plan in us. So, nakita ko yon, Nakita ko yung whole picture na yon. At ako yung sa Paulian Adamic Race, ginawa niyang unang anak. Kaya, nagkaroon ng katuparan yung born again, di ba? Sabi ng John 3.5, Except the man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. And Nicodemus said, How can a man be born again? When he is old, shall he enter into his mother's womb and be born again? Masyadong physical naman si Nicodemus. Paano dahil panganganak na muli ang tao? Papasok ba daw siya muli sa sinapupunan ng nanay niya? Pagkatapos si panganak. Huwag ninyo gawin yun. Magagalit nanay niyo. Kaya sinabi ni Iso Kristo sa kanya, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Being born now, not in the flesh, kasi born in the flesh, that's first birth. Second birth is in the Spirit. Spirit of the what? Of the Father in heaven. Spirit of what? When it comes to you, what happens? It is the Spirit of of obedience to the Father's will. Masunurin ka na ngayon sa mga salita ng iyong ama na ngayon ay nasa sa iyo na. Wala na yung espiritu ng pagsuway na nadala ni Adan at ni Eva mula kay Satanas doon sa garden. Yun ang ipinadalang mensahe sa akin. Hindi lang yung born again na uh, nag-speaking tongues ako, kaya born again na ako. Uh, nagpalit ako ng relihiyon kaya born again na ako. That is your own interpretation of being born again. Ang tuno, tinuod na born again, ang matuod yan na born again, ang aton espiritu bago na. It is a new spirit that is obedient to the will of the Father. And His will was given to us. It is called the new will, the new testament, the new agreement between God and humanity. And this agreement is that now His will be done on earth as it is done in heaven to fulfill His prayer. Our Father, which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is done in heaven. Before this, His will is not being done here. It's only being done in heaven. Here on earth, the will of the flesh is being done. The will of Lucifer is being done through the fallen Adamic race. Kaya walang kalooban ng amang nangyayari dito. Although, Religion to, tapos ginagawa mo na yung kalooban ng ama, may religion ka na, hindi pa yon. Tapos sabihin ko sa inyo mamaya, bakit? Ngayon, tinawag niya ako upang gawing anak muna niya na una sa Poland Adamic Race. Kaya, marami ang nayayabangan sa akin, hambogero ini nga kibuloy ni, si ako no ang appointed son. May mabasa ka baladara nga may appointed son nga ang pangalan na po Loki Buloy bala. <laughs> Hindi sila makapati si ni kay amo ang akong siling sa inyo daw ano ang palaka sa ilunggo? Paka. paka. Daw kita mga paka nga aras ang Anong balon? Gubon? Gubon? Oh, ara sa well. 
kag amo ato ato nakita nga langit naton way gikita ya kakita sang vast horizon of the greatness of God and we just can find him into one small space which is the box of our denomination and you cannot do that to God you cannot limit God so gin kuha ko niya da da opaka ara sa gubon kag ari kita ko sang langit baw kadako sang langit bala <laughs> ari gid ni subong uh, ang uh, naitabo mga hauturan naghambal uh, ko sang akon nga uh, mga revelations abaw ang mga tao gid akig sa akon kita nyo sa social media akig sa may mga hilunggo pa gid akig sa akon akig gid may isa pa dra kita ko sa social media ga kakuha siya sa uh, puno sa Madre Cacao, kagasiling ikaw kikibuloy, ikaw tagiya sa kalibutan, apaw, ipuspos ko ni sa imo ulo. May isa pagidira nga may do, may ara siya sa ano ni kini uh, sing, uh, sing kalo ba na sa ilunggo? Kalo sa witch kag may ano siya ikaw gitang tagiya sang kalibutan kibuloy hindi ikaw ah, ako ang tagiya sang kalibutan apo ki kibuloy nga ako ang tagiya sang kalibutan kag hindi ikaw ako ya ang gauyat sa magic ball kag ikuha niya ang earth ari o bow <laughs> Ato man sa Amerika, damo to mga puti ka siling sa akon. Why you? Why you? I said we have the same problem. <laughs> I asked God, why me? Why did you choose me when you can choose others better than me? Why did you not choose an American? Why did you not choose somebody that's better than me that are, you know? Super race or something like that. Super rich, super race. So they might be, uh, they, they, uh, they, can, they can be easily believed. I, I told those uh, white people, we have the same problem. I asked God about that. Why me? We cannot question the wisdom of God. If he chose me, what can you do about that? What time magagawa? So, amo na ni mga kauturan. Ginpadala ko niya sa bilog nga kalibutan, no? Kalibutan kag uh, amo ni ang akong gi-preach, preach, preach wag. Oh, ginhambal ko ang iya mga revelations nga ang tao hindi gid siya makasulod sang gingharian sang langit kun hindi siya magatuman sang kabubuton sa ngamay ngayara sa langit. Bao, siling siya sa Mateo City 21, madamo sa ito nga, ad, nga adlaw nga magsiling sa akon. Amay, gino, gino, hindi pala kami nagsubol sa mga demonyo kag mga yawa sa imong alan. Hindi pa kami nagpanagna sa imong pangalan. Hindi ba, hindi ba Damo kami na himo nga mga gamhanan nga mga butang sa imo pangalan kag magsiling ko sa ila sang ato nga adlaw palayo ka mo sa akon wala ko ka mo makilala kamo nga nagahimo nagaiwat sang mga malaot palayo ka mo sa akon wa ko ka mo kakilala sakit mga kauturan di ba Uh, sakit ba sa ilonggo gyapo? Sakit gid. Bao, oh, ga propesya ko, gasubol ko sa mga yawa. Kag uh, ganghimo ko sa mga gamhanan nga mga buhat sang iya pangalan. 
Pangalan, ang gigamit pangalan. Kag masilin si Jesus Christ, gagin angkon sa madamo nga siya ang ila na manluluwas, magsiling ang inyo manluluwas si Jesus Christ. Sino ka mo? Huwag ko kakilala sa inyo. Sa diin mo. Dras makulod, yung may bangga, draw. <laughs> Ang Cebuano, hindi makintindi siyang bangga. <laughs> Ang bangga sa ilunggo, kanto. Tapos kanto ba, crossing. <laughs> Di para ko, dala lang ko sa bangga. <laughs> Sila yung Cebuano ka driver, wala man bangga, dari. <laughs> wala man disgrasya, dari. <laughs> Amo na iya, mga kauturan, ang ako nga message sang tanan ng mga tao ang unang we need to repent to repent means father from now on not my will but your will be done in my life so now his will is being done on the earth promised fulfilled in his prayer Thy will be done on earth first in Tamayong where I was physically and spiritually born. And I was the first one to obey His will. Like, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, with all your spirit. When you love God, you do not change His words. Hindi mo pagiwato ng iyang mga pulong. Tama? Maakig ang amay sa imo. Ang Holy One, hindi mo paghimol ng Holy Tree. Abawgid. <laughs> hindi ka gidya kakita dras ang Holy Tree. Madamo na akig sa akong sa subong sini kay ang tanan nga halos relihiyon ng sanlibutan naniniwala sa Holy Tree at hindi man nila alam kung saan nagmula ang Holy Tree. Nung in-explain ko to, hindi lang matanggap Galit sila sa akin ngayon. E sabi ko, kaya tinrain ako ng limang taon ng Diyos doon sa Tamayong, sa persecution, sa kahirapan, para pagdating ko dito sa Sanlibutan, ano ang persecute ninyo sa akin, hindi magbabago ang mensahe ko. Kung anong tinuro niya, yan ang aking ipangangaral. Pag sinabi niyang Holy One, ako lang ang naniniwala ngayon sa Holy One. Ang lahat ng isang bilyon tao, Holy Tree, pasensya na kayo, isang bilyon. I cannot go with you because I love your soul. That was my training. That's why I heard His voice. Ngayon ko nalaman, karungid ako naka, naka, kabalo mga kauturan. Kung nga agasiling siya sa akon, o sarunta ka. Inusar ko niya karoon, hindi na sa denominasyon. San iya na nga kabubuton. Nga akon i-preach. Iambal sa mga tao. Nga mga siling ko, mga kauturan, hindi amuna, hindi amuna, hindi holy tree. Holy one ang ara di. Kag kini amo ang magjad sa aton sa ulihing ang mga adlaw. Kagkaroon, patindugon ka, sang amay, kag masiling ka. Siling ang amay. Ano ang bilip mo sa akon? Ano ang pati mo sa akon? Holy one, holy three. Kag masiling ka, holy three. Magsiling ang amay sa imo. Can you read in the scriptures about that? Search the scriptures for them. You, have a, you think you have eternal life. They are David's testifies of me. John 5.39. Jesus Christ was the, spoke, uh, the speaker. What will you say? You have no ground to stand on. Wala ka dira. Wala ka gintindugan. It's just tradition. Although it's popular. If I only want popularity, I would go with the popular one. I don't want enemies. I am a very kind person. I am a very pleasing person. I want friends. But when the father called me, 
Friendship ends where my loyalty to the words of God begins. Ako lang karon ang gawali sa pulong sa Dios. I preach the Holy One. Why? Because I love Him. I will not change His words. Or else I will fall in Mark 7, 6 to 8. Ti diretsyon ta sa ilunggo ang Mark 7, 6 to 8. Why drink akong by focals? Kunyara, mabulig ko sa pagbasa sa nga itong mga scriptures. Mark 7, 6 to 8. Mark 7, 6 to 8, mga pastor. Ginsabat sila ni Jesus. Matuod git ang ginsilings ni Propeta Isaiah. Aara o. Ginsabat sila ni Jesus. Matuod git ang ginsiling ni Propeta Isaiah. Parti sa inyo nga mga ipokrito. Suno sa kisulat ni Isaiah. Nagsiling ang Diyos. Ang mga tao nga ini. Nagapadungog sa akon sa baba lang. Pero ang ilat nag ipusoon. Malayo sa akon. Seven. Wala sing pulos ang ila pagsimba sa akon abaw. Kaya ang ila mga ginatudlo, mga pagsulundan nga ginhimo lang sang tao. Eight. Kinsalikway di yung suko sang Dios kagang mga tradisyon sang tao, amo ang inyo ginatuman. Siling ang aton Jesus Christ manluluwas. Ti kung ikaw uh, uh, yara sa iyang uh, uh, presensya kag uh, judgment time, amo na iya basahon sa imo. Ano'y siling mo? Wala kay siling. Nga, kay mistake. Ari karon ako, isa lang. I am the only one standing for this. Mga nga. kung magbasa ka mo sa social media, about, daw, siguro, mga negative comments about sa akon, damo gid, damo gid, isang bugal-bugal sa akon. Ang akon niya pangalan, kibulok, kibulon, kibaliw. <laughs> Amun niya ang akon role, nga ay ako gitawag, Agud to ang mga tao, makamata ba? Mabugtaw sa ila pagkatulog sa mga mali nga doktrina nga hindi suno sa gintudlo sa aton ni Jesus Christ. Ti ako yung unang gintutunan. Kag amunik ka ron, ako yari de, kag ako magsiling sa inyo, sang matuod din. Nga, nga ang mga kauturan, siling si Jesus Christ, nga aton manluluwas, kag amay naton karon sa John 12.48. Amuni ang iyagin siling sa aton. John 12.48. May ara nga magsintensya sa mga tao nga nagasikway sa akon. Kag wala nagabaton sa akon nga mga pagpanudlo, ang mga pulong nga akong gintudlo, amo ang magsintensya sa ila sa katapusan nga adlaw. Abaw, kaklaro sina mga kauturan. May magsintensya sa aton. Balik, balik. May magsintensya sa aton. Hindi ang doktrina sa aton nga relihiyon kag sa aton nga denominasyon. Ibalik, balik, balik. May ara. Ang mga magsintensya sa may ara nga magsintensya sa mga tao nga nagasikway sa akon kag wala nagabaton sa akon nga mga pagpanudlo. Ang mga pulong akon gintudlo amo ang magsintensya sa ila sa katapusan nga adlaw. Amo gyapon ni. Kaya, kaya ako, masyado akong stickler sa mga salita ng Diyos. Pati Tagalog ko, ilonggo na rin eh. Kaya hindi ako nag-aiwas sa mga salita ng Diyos. Kasi yan talaga ang totoo, mga kapatid. Yan ang mag-sentensya sa aton sa 
ulahi nga mga adlaw hindi kita ya mabiyadra amo ni karon ang akong gintudlo sa tanan kay kita kon mamatay may arata kalag kalag man no okay we will all face judgment one day and uh, in the judgment day you will see he will only ask you one question did you do my will because he said not all that say unto me lord lord shall enter into the kingdom of heaven but they that do the will of my father who is in heaven just imagine the wickedness of this world today i preach the words of Jesus Christ as they were preached 2,000 years ago. And look what they did to Jesus Christ when he preached the same words that I'm preaching today. What did they do to him? Did you see the passion of the Christ? Did you, did you see how they, how they did to Jesus Christ? He was all alone. They crucified him not because of his good works, not because he was feeding children, not because he was healing the sick, not because he was cleansing the lepers, not because he was feeding the thousands of people in his uh, feeding program. They didn't crucify him because of that. They crucified him because of his words. And he's alone. De, kung siguro may social media pa 2,000 years ago, about siguro ang social media sa Facebook, Ano ang siling nila kay Jesus Christ siguro? Abaw ikaw nga Ano ang Ano nga buang ni man? Sa social media aragid, ang buang si Kibuloy. Delusyon si Kibuloy. Halos tanan tao akig sa akon. Kamulan taga Bakulod ang mga naigugma sa akon. Nakikig sila sa akin, hindi kaya ko gwapo. <laughs> Nakikig sila sa akin, hindi kaya ko kapakaon sa 3 million ka children sa akin Children's Joy Foundation. Nakikig sila sa akin, kaya ang akin pulong walay compromise. Kung ano ang ginsiling ni Jesus Christ 2,000 years ago, amo gihapon ang ginsiling ko karon sa inyo. Kay Ara Siada. Siya ang magsintin siya sa aton mga kauturan. Amo ni ngayari ko din. Amo ni ang misyon ginpadala niya sa akon. Wala na siya sa church age. Ari na sa kingdom age. Kay, <coughs> lahat kayo kung mamatay, gusto ba din yung pumunta ng langit? Langit ang punterya natin. Kaya diretsuhin muna yung Matthew 7.21. Hindi ang lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ilonggo? Ligay nun, please. Matthew 7.21. Are. <coughs> Why pagid? Okay. Matthew 7.21. Madamo nga mga tao ang nagatawag sa akong ginoo-ginoo. Wala, hindi na. Amo ba na? Madamo nga mga tao ang nagatawag sa akong nga ginoo, pero wala, nagakahulugan nga masakop sila sa paghari sa Diyos. Hindi amo nga translation ang gusto ko. Ang mga tao lamang ang nagatuman sang kabubuton sang akon amay sa langit amo ang masakop sa iya paghari. It is not a very good translation. Ini nga Bible diri oh. Ini ang uh, paggamiton mo. Ini. Uh, Brad paki may mabasa ka da? Ano nga translation ni na? Ah, uh, ini ini. Parehas lang. Oh, di balik ta sa King James. Not all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but they that do the will of my Father who is in heaven. See, so the question is, are you doing His will? Did you change the Holy One to the Holy Three? 
Damo aking sa akong subusini. I cannot do anything. This is my mission. I cannot compromise. I will tell you the truth. Even if you hate me, you hate me or love me, that's your choice. But you cannot avoid the issue of salvation that these words of God will be the one to judge us in the last days. Ito ang hahatol sa atin sa huling araw. Ano pang sinabi niya, mga kapatid? Love your neighbor as yourself. If you love your neighbor, tell him the truth. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Huwag mo siyang Huwag mo siyang linlangin sa mga doktrina mong hindi tama. Ito yung pinasasabi ng ama sa akin, kaya marami nagalit sa akin sa denominasyon kasi nakita yung kamalian nila. Pero huwag kayo magalit kasi ito para sa mga sinserong tupa. Nang pinadala ko ng ama, sabi niya, I will send you into all the world. I have children, all cities of the world. They don't know you. You don't know them. But when they hear your voice, they will follow it because my ship know my voice. Na, na-discover ko sa mga huling araw na to, mga kapatid, na pag ikaw tumatayo sa totoo, maraming magagalit sa'yo. Pero yung palang mission ko, hindi ako men pleaser. I'm not here for public relations. Wala ko kumuha ng mga PR men ko para ayusin ang image ko kaysa sinira ng tao. I'm not here for that. I'm not here for popularity contest. And I am not afraid also to preach to you the truth even if you will hate me and even if your hate is with a passion and even if your hate with a passion is wanting to kill me. I cannot do anything about that. My choice is already made. I will not compromise the words of God because I love you. And then he went on to the fact that he said, love your enemy. Wow. Will of God. Pag-usapan natin ito, will of God. Love your enemy. Do good to them that hate you. Pray for them that persecute you. Bless them that persecute you. Pray for them. Ara si Longo na. Agin ko pa. Sige. Aton basahon. Mateo 5:44 Pastor. Apang ako nagasiling sa inyo. Higugmaa ang inyong mga kaaway mm. kag magpangamuyo kamo tungod sa mga nagahingabot sa inyo. Mm. Sige. Uh, Padayon, Pastor. Agod nga mangin anak kamo sang inyo amay nga yara sa langit. Ano na, diritso na? Uh, love your enemy. Do good to them that hate you. Pray for them that despitefully use you. Is that it? Okay. Uh, uh, ot, 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 otro? Okay, okay. Uh, Mateo 5.44, Pats, Pastor. Apang ako nagasiling sa inyo, higugmaa ang inyo mga kaaway, kagpangamuyo kamo tungod sa mga nagahingabot sa inyo. Agod, ang, agod nga mangin anak kamo sa oh, inyo kamay. Short, shortcut, no? In English. Is that, is that the account of Matthew? Yung kompleto. Yes, Pastor. In Matthew chapter 5, verse 44, But I say unto you, love your enemies. Okay. Bless them that curse you. Wala, hindi na basa yun, no? Sa ilonggo, wala yun. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Di shortcut ang ilagay nun. Wala kasing kompleto dra. Shortcut man, siguro ang nag-translate si na kagutom na kag nagato sa batso yan. Hey, balik ta di. I say unto you, mahalin mo yung kaway, pagpalain mo yung bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which dash fight police and persecute you. Ginagawa ba ito ng mga Christians? Sa churches, ginagawa ba ito ng mga Christians? Di ako ginhate nila. Ako lang ang gapati sa mga ginsiling ni Jesus Christ. Kag-amunin ang akong nga ginsiling, kag-inhambal sa inyo. 
di damu sing mga tao ga hate sa akon. Makasiling ko, sino ko bala ka mo? Kasiling ka mo si Jesus Christ ang inyong uh, savior. Why ka mo kaila sa iya mga gin siling diri, gin humble diri? Sino ka mo? Gin hate nila ko with a passion. Sino ka? May ara pa nagsiling. Daw mga muyo kami nga mamatay na si Kibuloy. <laughs> ara pa sa social media. Uh, gasiling. Ini, inigid, inigid. Ma, madutlan ka nagid Kibuloy ini. May butilya sa uh, lana kag may manika man dire. Ang pangalan dire kapalibot, Kibuloy, 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 Kibuloy. Barang. Ginbarang ko niya. Ti, nagsiling ko, diin man ang dagom. Anong dagom sa karayom sa Ilonggo? Dagom. Kay wa, may, wa man dagom dito, di siling ko, at, at, Ah, ah, diin ang dagom. <laughs> Gamit ang dagom. Di na, gwapo ko sa'yo dagom mo. <laughs> careful, careful. Your barang will go back to you. <laughs> May arasing uh, experience ko na sa kulong gulo nag uh, preach ko why ko kabalo nga mga tao dito 70% puro barang kag may power gid sila amo na nga hadlok ang mga tao sa ila nag preach ko to wa ko kabalo siling sila buas sa gabi ang inyo pastor magdako iyatian <laughs> nga puno na sa mga alimango sa mga hipon Kag nagbutang sila sang line dito sa basketball court nga itom. Kag siling sila kun matapak inyo pastor da abaw buas na dako na iyatian. Ang mga cockroaches daw mang mangluguwa sa akon dire sa akon ilong. Siling ko kay wa man sing kanang wireless Siling ko, nga wire ko kay Dra Raman Sintablado, siling ko, pataaso lang ako nga wire buwas. At to ko dito mag dito sa ilang linya nga ito dito. <laughs> Di, kato ko to. Ah, wala na sa Sintablado. Ang mga magbabarang, ato sa mga, sa mga sulok-sulok, no? Apo, sinobserbahan ako. Doon ako talaga sa itim. Kayong mga magbabarang, maghinulsol na mo. Hala mo. Ang mga tao, ang mga tao, takot na takot, hindi kumikibo. Kasi marami na pala silang experience na pag sinabi ng magbarang, magiging totoo. So ganun ako. Oy, mga magbabarang, maghinulsol na mo. <laughs> Di kapaabot sila sang buwas. Break pass namon. Ga si, ga amo amo na silo. <laughs> Titi ano ano anong natabo? Kakita ka sa yatian? Gadako ba? Gadako. Si <laughs> gadako man kay gakaol man siya sang batsoy. Sunod buwas, sunod buwas, why na ito po? Ano ang ginsiling, ano ang ginhimo nila? Nagpabautismo sila tanan sa akon. Ano siling nila? Mas gamhanan ang imo nga Diyos kibuloy. Tis <laughs> bukulot, buka parang <laughs> sa kapis may ara siguro. <laughs> Damo playing voters dere. Mana pa ka may eleksyon ang Ilonggo daw gid na. Nga damo playing voters. <laughs> Amo ni mga kauturan ang akon nga message. So, kung mababasa ninyo sa social media, marami negative sa akin. Hindi ako yun. 
galit lang ng tao yun. Dahil meron pa silang masamang espiritu, hindi silang nagagalit, kundi yung masamang espiritu na nabubulgar ang kanyang mga ginagawa. Sabi ng Juan 3.19, John 3.19, ito ang sinasabi. Ara sa Ilunggo nga Bible. Sige, sige Otod. Basa. Juan 3.19, Pastor. Amo ini ang kabangdanan sang pagkondinar. Ang kapawa nagkari sa kalibutan, pero ang mga tao nagigugma sang kadudulman sa oh, bayno sang kapawa. Ang kapawa ari na sa kalibutan, kagang ginhigugma sa tao ang kaduluman. Sige. Okay. Uh, Juan 3.19, Pastor. Amo ini ang kabangdanan sang mm. pagkondinar. Mm. Ang kapawa nagkari sa kalibutan, pero ang mga tao naghigugma sang kadudulman mm. sa baylo sang kapawa sa kay baylo sang kapawa ang tao naghigugma sa kadudulman kay malain ah, kay malaot ang ila ginahimo nga ah malaot ang ila ginapanhimo amo nandi sila magkato sa kapawa man sige okay uh, Juan 3:19 pastor amo ini ang kabangdanan sang pagkondinar ang Kapawa nagkari sa kalibutan, pero ang mga tao nga nagigugma sa kadudulman sa baylos ang kapawa, kay malaot ang ila ginahimo. Mm. 20, Pastor, kag ang bisan sin o nga nagahimo sing malaot, nagakontra sa kapawa. Oh, bisan sin o nga nagahimo sang malaot, nagakontra, ya yes, kapawa. Kapawa, mm. nga akong dalaman. Nga kakontra man sila sa akong. Kay malaot sila man. Ari ko di para kamo i-convert ko ato sa kapawa ta. Okay. Okay. Uh, Bye ti pastor. Kag ang wala pa tapos. Kag bisan pa sino nga nagahimo sing malaot nagakontra sa kapawa, kag ang indi magpalapit sa kapawa kay indi siya luyag nga masapaw, masapuan ang iya malain nga binuhatan. Oh. 21, Pastor, pero ang bisan sino nga naga, naga ginawi suno sa kamatuuran, nagapalapit sa kapawa. Kamo. Ag, agud, mapahayag sa ah, kapawa. Amunang gapalapit ka mo sa kapawa. Kay agud to nga ang inyo nga mga buhat makita nga yara sa kamatuuran. Hallelujah! Amunay ang akon mensahe, damo aking sa akon sa sining ang mga pulong ni Jesus Christ nga akong ginadala sa ari nga kalibutan mga kayuturan. Marami pong nagagalit sa akin dahil dito sa mga salitang ito Amen. ng mga ng ating dakilang ama. Pero walang bali kasi yun ang mission ko, yun ang ministry ko. Kaya kung kayo anak ng Diyos na pupunta ng langit, maniwala po kayo sa sinasabi ko. Yung social media na paninira sa akin, galit ni Satanas yun, ginagamit lang ang tao. So kung ano yung panalayat nila, bugal-bugal, uh, malining, anything that they do, they are free to say it. But at the end, there will only be one question when you want salvation. Did you do the will of the Almighty Father? Yung love your enemies, hindi ginawa ng denomination yun eh. Kaya iniwan sila. Do good to them that hate you. Bless them that persecute you. Walang gumawa nun. Kayon, sa akin niya binigay ang utos na yon. Ah, yun ang ginagawa ko ngayon. Tinan mo, palagang nagagalit ang tao sa akin. Sabi nila, yang crusade ni Kiboloy, babatuhin namin niya ng kamatis. <laughs> Sabi ko, anong relihiyon mo? Ah, Kristiyano. Christian. Sino savior mo? Jesus Christ. Gapati ka kay Jesus Christ. Nga mo siya, manluluwas mo. Gapati man. Ti nga agang batukas ako sa kamatis man. <laughs> nga ah. Huwag kakabalos ang mga hambal ni Jesus Christ. Dawa ka kasunod siya na. Amo na nga. You listen to me. Ilunggo. Maminaw ka sa akon. Maminaw man. Magpamati ka sa akon. Kaya kuya ang katuman sa ngisulti sa ginhambal sa aton Diyos. Amen! Hmm. 
Marami nang gagalit sa akin dahil wala sila sa katwiran. Ako panay kung nasa katwiran, lalo na sa espiritual, ay nako, hindi tayo iiwas sa katwiran sapagkat kaligtasan ng kaluluwa natin yan. Kamo, kayo, pag may kaso kayo, anong kukunin nyo? Lawyer. Pag nagkamali ang lawyer, preso kayo. Pag may sakit kayo, anong kukunin nyo? Doktor. Pag nagkamali ang doktor, six feet below the ground. Pag kaluluwa ang gusto niyong iligtas, anong kukunin nyo? Si pastor. Ang appointed son. Kasi, pag nagkamali kayo ng pagkuha sa bulang mangaral, forever impyerno. Naku, sakit. Kasakit yun sina ang mga kauturan. Oh. Masakay ka ba, sasakay ka ba ng eroplano? Pagsakay mo ng eroplano. Pilot, ilang, ilang taong ka na nagpipiloto? Ngayon lang, nagpa-practice lang, sakay ka? <laughs> <laughs> Sigurado hindi ka sasakay, di ba? Kasi hindi niya alam ang ginagawa niya. Oh, kayo, ito yung hahatol sa atin ng Word of God. Hindi niya sinusunod ang Word of God. Sundin mo siya? Pag hinatulan siya, hindi niya alam kung saan siya po, kung ano yung doktrina ni Jesus Christ. Sabi niya, sabi niya, 721 Matthew, Did you obey my will? Because not all the saints will, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But they that do the will of my Father, then they will reason out. We, we prophesied in your name. We cast out demons in your name. We made wonderful works in your name. They are using his name. That's why they can deceive. Damo, damo, milagro, milagro di, milagro to. Damo sila ginapang himo, aron mamesmerize ang tao, kang matrak ang tao. Hindi amuna ang lisensya pagkadto sa gingharian sa langit. Ang pagtuman ang aton nga lisensya para makakagtutas ang langit. Ang kauturan. Amo ni ang akon nga mensahe. Sang bilog nga kalibutan. I am now engaged in 2,000 cities, 200 countries. 7 million membership and growing all over the world. Dere sa Pilipinas, damo nga city dere, ang kantuan nakon. Sa sunod nga year, the Father's willing, dere sa Bisayas, dara ko sa Rojas City magkanto. Rojas City. Damo mga anak sang Dios dera. Pagkatapos ini nga kay ay city dere sa Bacolod. Magkato ko sa Digos, City sa Dabao, sa Mindanao, Dabao del Sur, Digos. Damo akig sa Akondra. Bao, damo akig sa Akondra. Nga no, ini nga kapakapa. <laughs> ako ang ilag, ako ang ilagi basol sa ilag kapakapa. Nano, nano, tabo sa inyong mga utok man, mga tao mo. Ako ang inyong sinisisi sa mga kapakapa ninyo dyan. Tinay nyo, pati Tagalog ko, nahilong ko na rin. Pagpasok ko daw, so, so, papatuin daw ako ng kamatis, papatayin daw ako, dahil pinahinto ko daw yung kapa. You are so unreasonable, you people. You are so uselessly unreasonable. And you are educated people. You are so educated. I am not part of government. I do not implement laws. Pag may illegal kang ginagawa, hindi kita mapahinto kasi hindi ako parte ng gobyerno. Amen? Amen? O ngayon, may mga scam na ganyan. Investment, investment. O, illegal pala. 
Ang kaso ng kapang ito, legality eh. Illegal lang ninyo, tapos ng problema ninyo, ayaw ninyo eh. Oh, ito namang mga tumataya, they know that they are taking the risks. When government implement the law, no one is above the law. Why do you hate me for that? Ako daw ang bumulong sa presidente. Eh kahit hindi bumulungan yung presidente, alam niya yung batas. Bakit ako si DCC nyo? Hindi naman ako tumaya sa kapa. <laughs> Di ba? Yeah. And some of you are educated. You know it's illegal. Some of you are teachers. Some of you are policemen. Some of you are board members. Some of you have high-ranking positions in government. You know that's illegal. And you still did it. Instead of teaching the people the laws of the government in which you are a part, you were the ones who broke the laws of government. And when government implements this law that no one is above the law, then you get mad and blame me for it. Are you not unreasonable? Are you not... I don't know what to do with you people. Kayong nasa gobyerno, tumataya kayo sa mga illegal na ganyan. Pagkatapos, ang gobyerno mismo mag-implement ang presidente natin, nagagalit kayo sa akin. Di ba unjust kayo? Unfair kayo masyado? Kayo ang dapat magturo sa mga tao na huwag pumasok sa mga illegal na gawain. Kayong taga-gobyerno. Oh, kayong mga teacher, kayong mga teacher dyan sa Digos, kayong mga matatas na ranggo dyan sa Digos na tumaya sa kapakapan ninyo, kayong dapat nagtuturo sa mga tao, Hoy, taga-gobyerno ako, teacher ako, Hoy, pulis ako, Hoy, gobyerno, Hoy, sino ako, huwag kayong magtaya dyan, illegal yan, matatalo kayo dyan. Kayo ang dapat na may alam sa batas ng gobyerno. Ako pa ang nagtuturo sa inyo sa batas ng SEC, Securities and Exchange Commission. Hindi ako parte ng gobyerno. Ang turo ko, spiritual na mga batas. Dapat kayo ang nagtuturo sa mga taong ignorante sa mga batas ng gobyerno. Na huwag yan, huwag kayong pumasok dyan. Ako parte ako ng gobyerno. Pag in-implement ng presidente natin, no one is above the law, talo kayo. Tapos nagalit sa akin. Magalit kayo sa sarili nyo at doon sa naglin lang sa inyo. Unfair kayo. Punta ko daw ng Digos, babotuhin ako ng maraming kamatis. Sabi ko sa mga kabibigan ko dito, grupo ko, magdala kayo ng kahon-kahon na mga pandisal. Yung mga bread na bilog, pag tinapunan tayo ng kamatis, batuhin mo ng tinapay. Anong sabi ni Jesus Christ? Pag binato ka ng bato, tapunan mo ng tinapay. Pero yung tinapay ko, matitigas yun. Walang mali, pag nabukol ka, makakain ka naman. Eh. At binabantaan pa daw ako, papatayin ako. Very unjust kayo. Paano kayo pagpapalain ng ama niyan? Puro kayo unfair. Uh, unfair kayo masyado, wala kayong judgment na tama, pagkatapos matalino kayo dahil sa pera, dahil sa gusto ninyong yumaman ka agad, alam ninyo illegal, ginagawa pa rin ninyo. Ano kayong klase? Tuturuan ko kayo pagpunta ko dyan sa Digos. Kayong teachers, magtipong kayo sa harap ko ha. Okay. <laughs> Ako magle-lecture sa inyo. Huwag na ninyong sabihin, taga-gobyerno kayo. Kayong hahanapin ko. Sasabihin ko, dito ka sa harap ko. Taga-gobyerno ka? Oo. Bakit ka pumasok sa illegal na gawa? Pagkatapos akong sinisisi mo. Di ba dapat ikaw ang nagtuturo sa mga tao, sa batas ng tao, na ikaw ay may kinalaman sapagkat nasa gobyerno ka? Bakit di mo tutulungan ang ating presidente? Bakit di mo tutulungan ang SEC? Bakit di mo tutulungan ang ahensya ng gobyerno? What is the law for? It is for peace and order. It is so we can keep the peace. 
Kaya hindi nyo sinusunod, tapos ibiblame pa ninyo yung iba. Imbis i-blame ninyo yung sarili ninyo, ibiblame ninyo yung iba. Because of quick money, I will lecture you when I go to Digos. Punta ko dyan sa Digos, lilecturing ko muna kayo. Yung lahat ng may mga kamate, sali kayo dito. <laughs> lecture ko kayo sa mga batas ng gobyerno natin. Hindi ako taga-gobyerno, pero lelecturing ko kayo. Dapat kayo na lelecture sa mga tao. Amen. Okay, di kayo, taga-digos, ha? Tapos may banta pa akong patayin ako. Nako! Ako, hindi ako natatakot mamatay bilang hero sa Panginoon. Basta nasa tama ako. Anong sabi ng Word of God? Greater love hath no man than this, that a man will lay down his life for his friends. Kayong mga, kayong mga kumapaka pa dyan, very, very unfair kayo masyado. Lahat lang ng social media, ako ang pinakamasama. Ako ang pinakamasama. Ako ang pinaka-evil. Ako, i-drawing mo ako, ang taas na ng sungay ko. Taas ng sungay ni Pastor Kibuloy. Pero yung leader nyo, abay, ang bait-bait. Ang bait-bait. Kung mabait siya, bakit siya ang ni-raid? Bakit siya nagtatago? Bakit siya may hold departure order sa immigration. Bakit din siya magpakita? Bakit niya kayo iniwan? Iniwan niya kayo. Bakit din siya magpakita? Pumunta at makipag-usap doon sa SEC, doon sa NBI, doon sa police. At i-clear niya ang lahat ng ito. Huwag niya kayong itaya. Kayo nakataya kayo, saan ang pera niyo? Hindi naman niyo binigay sa akin. Bakit kayo sa akin nagagalit? Sa kanya ninyo ibinigay. Nagagalit kayo sa presidente natin. Ano sinabi ng presidente natin? Ang batas ay hindi ko ginawa. Ang gumawa niyan, kongreso. Mga congressman, lawmakers yan, mga senador. Pinagbigkis nila yung mga batas na yan para ito ay maging kaaya-aya ang buhay natin. Yan ang trabaho ng legislative department. Ang trabaho ng executive department, pamumuno ng presidente, is to implement the law. If the, if the president will not implement the law, he can be impeached because of the reliction of duty. Alam ng ating administrator yan, di ba? Oh, Alam ko si administrator dito, hindi tumaya sa kapakapat o. Wala, illegal yan eh. Anytime, pag tinaya mo, talo ka na. Kasi donasyon. In guise of religion. But it is a investment scheme. And it became an investment scam. Oh, kahit na ginansya ka pa, that is not the point. Nakatulong naman sa marami yan eh. That's not the point. The point is the legality of it. Amen. Yan ang habol ng gobyerno sa inyo ngayon. Kaya nagtatago kayo. Kaya nasa immigration list kayo. Hindi kayo makalabas ng bansa. Kasi may habol ang ating bansa sa inyo. Mga batas. Ngayon, kung ayaw naman yung magpasako sa batas, maghanap kayo ng ibang bansa. Ayaw nyo magpasako sa batas ng Pilipinas? Maghanap kayo ng ibang bansa. Baka sa China, tanggapin kayo doon. O kaya sa ibang bansa. Tingnan ninyo kung papayagan ba yung ginagawa ninyo. Tapos, ang sinisisi nyo, yung ibang tao, sa ginawa ninyong kamalian. Di ba unfair kayo masyado? Di ba may moral ascendancy ako above sa inyo? Kasi unfair kayo, unjust kayo, unrighteous kayo. Hindi nyo gustong harapin ang pagkakamali nyo, tinatapon naman ninyo doon sa iba. 
Kaya nagkakuloko-loko ang gobyerno at ang pamumuhay natin dito sa Pilipinas. Kasi ayaw ninyong tumuntong sa tama. Sana ang gawin nyo, nagkamali kami. Nagkamali kami. Sayang yung investment namin, nagkamali kami. Illegal pala itong ginagawa namin. Pagkatapos gagawin, because of quick money. From the love of God, love of money. Eh, naging Judas kayo dyan. Si Judas, pinagbili si Jesus Christ. Magkano? 30 pieces of silver. Pinagbili ninyo ang pananampalataya ninyo sa tama sa magkano? 30%. <laughs> Tapos hindi nyo nakikita ngayon ng tama. Ako, kumakatawan ako kay Jesus Christ. Galit kayo, pinapako ninyo ako sa krus. Pinagbili ninyo ako sa 30%. Mga kauturan, huwag ko gaaki ka. <laughs> Daw gagutom lang ko sa batsoy na ito. Muna nga, passionate gida nga ako ni Spitz. Lalo na sa mga itong bagay, pagka ang kaharap ko unfair, I am a very fair person. I am not unfair. Kaya yung mga galit ni Julian sa social media, ang judgment ng Diyos babalik sa inyo. Kasi unfair kayo eh. Ayaw ninyong harapin ang totoong kayo nagkamali. Sisihin ninyo yung naloko sa inyo. Bakit sinisisi niyo ako pati ang presidente? Hindi naman kami ang gumawa ng kamalian niyo. Ay harapin ninyong katotohanan. Pag wala kayo sa katotohanan, kahit sa ang sulok ng impyerno, haharapin ko kayo. Pagka ako nasa tama. Pag ako wala sa tama, luluhod ako at magsasabi, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hmm. Ito naman. Si Pastor Kibuloy daw ay naiinggit kay Kapalinario. Naiinggit <laughs> daw ako dahil marami na daw siyang member na 30%. Sabi ko, hindi niyo alam ang pagkatao ko, kaya yung judgment ninyo, ang utak ninyo yan. Ako maiinggit, ganito, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang membership ng kingdom, they have their freedom of choice. If they are not happy with me in the kingdom, I am the one telling them, kung di kayo masaya dito, labas kayo. Maghanap kayo ng sekta, religion, o sinong taong susundan ninyo na masaya kayo. Bukas ang pintuan ng kingdom para sa hindi masaya dito, Sabi ko, kung masaya kayo kay Kapalinario, lahat kayo punta doon. Pero pag pumunta kayo doon, kailangan maging loyal kayo kay Kapalinario. Ipagtanggol ninyo siya, maliman o tama ang kanyang ginagawa dahil yun ang freedom of choice niyong pinili. Maging loyal kayo sa taong pinili ninyo. Huwag kayong papunta sa akin na sasabi, Pastor, patawarin mo po ako sa pagkatako po. Ay, nagkamali nang ako'y pumunta kay Kapalinario. Hindi pala totoo siya. <laughs> Insultuhin kita niyan pag bumalik ka. Sabi ko sa iyo, huwag ka na bumalik dito, doon ka na. Maliman o tama ang ginawa niya, dahil yun ang choice mo, doon ka na. Yan ang prinsipyo ng kingdom, di ba? Kingdom citizens, di ba? Amen! Oh, ngayon, ang isyo. <laughs> ang isyo. Yun daw ang mga members, warriors ko, mga workers ko, nagpapalimus daw sa mga bus, sa mga jeep, tapos nagpapabili daw ng mga ballpen, mga kutsinta, mga puto. Sabi ko, ito, gagawin namin ang lahat ng kailangang gawin. Basta hindi labag sa batas. Kung gusto ka nang bumili ang ballpen, bili ka. Kung ayaw mo, edi huwag. Walang sapilitan to. Kung gusto mo ang lasa ng kutsinta ng pinagbibili na, may factory yata sila ng kutsinta, pumili ka. Kung ayaw mo, hingin mo na lang kasi wala kang pera. 
Ano lang, lang yun? Ano lang simple yun? Pero, papahiya mo kami. Sasabihin, ah, nagpapalimus siya. Anong ebidensya mong nagpapalimus siya? Paninira mo lang nga tayo. O, oh, bakit hindi mo siya hinuli? At pinahuli. Kung may, may lumabag sa batas sa isa sa mga kasamahan ko, they will face the consequences of the law. Kahit ako. O, oh, tapos ginagawa yung issue yung sa Hawaii? Nahuli daw ako, may, may pera, $350,000, at may mga gun parts. Bakit nandito ako ngayon? Yeah, tanong ko kayo, bakit nandito ako ngayon? Si Kapalinario, nakapakabait. Bakit? Five minutes, hindi siya makatagal. Kailangan, mabalis na ako. Five minutes na. Bakit? Ang bait-bait na tao, tapos nagtatago ka. Bait ikaw may kaso. Bait ikaw gerade. Ako, open ako. I am under the law of the Philippines. And all my members, the whole kingdom nation all over the world, they are under the law of every nation they are in. We are not above the law. Pag nagkamali kami, we will face the consequences of the law. Wala kaming sisisihin. Wala kaming sisisihin. Yan ang sinabi ko sa mga kapatid ko dito. O, oh, masama bang magtinda ng puto? Yeah. Hindi nila alam. Ay, umayaman si Kibuloy dahil sa puto, kutsinta at bullpen. Sige daw. Magtinda kayo ng bullpen kung umaman ba kayo. Lahat ng kutsinta sa buong sanlibutan, pakyawin na ninyo at ipagbili kung kayo ay yayaman ba. Yeah. Lahat ng kutsinta ay pagbili mo. Hindi man yan makakapagbili ng isang poste ng kingdom na pinatatayo ko. This is the biggest dome in the whole world. It's 70,000 seating capacity. Hindi nila alam ang protocol ng kingdom. Ito, mga workers. Ha? Ah, Mga sampung libo yan, sobra sa buong sanlibutan. Alam niyo yung protocol ng mga workers nito bago sila maging administrators and coordinators? They have to be, they have to graduate on the streets para meron silang katwira na makarap ng tao, magdala ng ballpen. Sir, bili ka, sir. <laughs> Bakit ganyan nila? Para harapin nila ang lahat ng klasing tao, ipapahiya sila, Bubulyawan sila. Mumurahin sila. Ang order sa kanila, love your enemy. Do good to them that hate you. Practice yun. Practicum yun. Para lang may madala silang katuwiran na sila ay makapag-approach ng tao, kaya may kutsinta. Para tingnan ang reaksyon ng tao, ang iba mabait, ang iba hindi, ang iba bastos, ang iba namumulyaw, para sila ay magkaroon ng katapangang humarap sa sosyedad na kahit sinong demonyo ang harapin nila, hindi sila matitibag. Love your enemy pa rin. Pagka nakagraduate siya sa sacrifice na yan, after one or two years, seasoned army of goodness na siya. Bibigyan na siya ng posisyon na makapagdala na siya ng mga tao. Matuturuan na niya sila sa mga utos ni Jesus Christ. Pero pagka ikaw minura ka, Bolpen, sir. Tapos minura ka. Minura mo rin siya. Sabi ng leader mo, failure ka. X, X, back subject ka. Balik ka na naman sa street. Sir, ni anapod ning mga kiboloy. Hawabe! God bless you, sir. Pasado! <laughs> Woo! 
Hindi alam. Hindi alam ng mga... Nako! Ballpen? Kutsinta? Magpapayaman sa akin? Makabili ka ng jet sa kutsinta? Sige daw! Makabili ka ng tatlong helikopter sa kutsinta? Sige daw! Kahit lahat na nang utap sa buong sanlibutan, lahat ng batsoy sa bakulod, kainin mo na lahat! Hindi nila alam, training ground yan ng mga members of the Army of Goodness. Kaya warriors ang tawag sa kanila, Army of Goodness. Papasa sila sa Love your enemy, do good to them that hate you, bless them that curse you, pray for them that persecute you, and despitefully use you. Pag pumasa sila dyan, graduate sila sa practicum nila. Balik sila sa ACQ College of Ministries. Pasado ka na sa practicum. Paperworks na lang, gabitin mo. Theology ka na. Pasar ka na. Ipadadala ka na bilang isang leader na merong rango equivalent sa Army First Lieutenant. <laughs> Sino na nakapasa sa kutsinta dito? Ha? Kutsinta, puto, ballpen, subject. Pasado na yan. Kaya nakatayo yan. Pasado na yan. Yung dito, si Arnold po pagalan. Sana. Pasado na yan. Oo. Oh, sumusunod na yan. Kasi, pag hindi mo nasunod ang sinabi ni Jesus Christ, hindi mo pwedeng ituro sa iba, di ba? Kailangan ikaw munang makasunod. Paano mo masunod yung kung di ka lalaitin ng tao? Kung di ka niya bubulyawan? O, kibuloy ka agad. Ito na naman, nagpalimos na naman si kibuloy. Sige daw, magpalimos daw mo kung magdato ba mo. Mag, nanglilimos daw. Alam niyo kung manlilimos kayo, ang pinakamalaki ibigay ng tao, piso. O, Nalilimos? Tapos sasabihin, nagpapayaman si Kibuloy. Ang kanyang member ng lit. You cannot even call. You cannot even, you cannot even reconcile the logic. Mayaman daw ako sa buong salibutan. Magpapalibos. Where's the logic? You choose you soon. Hmm. Kaya ngayon, eto na ngayon ang uh, minsahi ko sa buong sanlibutan. Mga kapatid, ang ministry ito, pinagpala ng Ama. Yeah. You know when He sent me? The Father said to me, I will bless you wherever you go. Yes. I will bless you wherever you go. Bagko, dala. That was 30 years ago when he called me. Isang maleta lang. After those years, I came back and he blessed me wherever I go. You put me into a mountain, the mountain will become a city. You put me in a city, I will build a city within a city. It is the Father's blessing. Pag ang kamay ng Diyos na sa'yo, pagpapalain ka niya. Tulad kay Joseph. Joseph was blessed. Punta siya sa bayan ni Potipar, yumaman si Potipar. Kahit saan siya punta. Pero niyo, isang taga third world country, punta ng Amerika, i-conquer mong Amerika. Now I am in the 50 states of United States. Every, every state, we have a KLC. Pilipino, third world country pa. Pupunta ka doon para i-conquer ang Amerika, Canada, Europe, lahat. And wherever I go, the people will flock to my place. And they will listen to the words of the Father because they are the sheep that the Father has sent me to call and be chosen. Yan ang ministry ko. Kahit saan ako, pinagpapala ako. Deuteronomy chapter 28, verses 1 to 14. I will bless you in the city. I'll bless you in the field. I'll bless whatever your hands touches. Pero kahit anak ako, hindi madali yung pag-bless sa akin, dapat mapatunayan pa rin niya ang ako'y matapat. 
in the time of blessing, in the time of, uh, of, uh, of poverty, my message is the same. Amen. Ngayon, di ba, balik ako sa kitbog, as long as it's the will of the Father, I will leave all of this. I am only attached to the will of the Father. Eh, di ko magdugay. Magdugay ba sa ilunggo? Dugay, no? Dugay, Gapot. Uh, may ara ako isang basahon sa inyo. Kagamuli ang akon ihambal sa mga mga tao nga uh, gusto mamanggaranong gid sang kadali. Di 34 years ang kingdom ministry, gintistingan ko sa amay, sang tanan ng mga trials. Bisa na ko appointed sana. Then there are people, they tell me, I am jealous of them. I never know the word jealousy. Why would I be jealous? What's, what's the reason for that? Pare nang ang isang tao nagkaroon ng bagong sasakyan. Ang iba na iingit. Tapos magagalit. Hindi ko maintindihan yon. As hindi ko maintindihan ang lalaki makipaghalikan sa lalaki. <laughs> hindi ko talaga anumang mathematical equation ko, bakit niya nagawa yun? Yun din ang jealousy. Kaya, ang prinsipyo ng kingdom, may choice ang members. Pag di kayo masaya dito, find where your happiness will be. Open kayo. Kaya choice ng mga members, mag-sacrifice, kaya di niya natitinag sila. Because that is their choice. Kasi kung choice nila, <laughs> tinan ko, ngayon, na, lumitaw na itong kaso na ito, sasabihin ko sa lahat ng kingdom citizens, lahat ng gusto kay kapalinario doon kayo. Masaya kayo doon, doon kayo. Ako pang maghahatid sa inyo. Anong gusto niyo sa sakyan? Bas? Yatid ko kayo. Oh, ganun ang kingdom. Pero yung gusto dito, manatili, dito kayo. Choice ninyo yun. It was my choice also to serve the Father. That's why I have the cliche of words that says, My heart is fixed. My mind is made up. I will follow the Father's will no matter what. Eh, hindi mong mga tao, pag nakikita nila ako, nakikita nila sa akin, pera, sasakyan, jet, bahay, compound. Those are just bonuses in my ministry. Ang pinaka-importante sa ministry ito, yung mensahe na makapagliligtas sa tao. That's it. Proverbs 13.11, pakibasa. Isa lang muna yan, ha? pero magtuturo ako next Sunday sa temang ito doon sa Digos. Tuturuan ko yung mga taga-Digos. Ah, di pa tayo Digos? Kagayan pa? Ah, kahit kagayan, tuturuan ko na. Taga-Dere, why kuya ga tudlo sang sining ang mga uh, subject? Kay nga ah, wala dere kapakapa mo. Uh, Pastor, mga hulubaton na uh, 13-11. Oh. Ang pagkabutang nga nagaagom sa kalayawan, magabuhin. Apang ang nagatipon sa pagpangabudlay, magadugang. Uh, uh, repeat please. Ang? Uh, hulubaton na uh, 13-11, uh, Pastor. Ang pagkabutang nga nagaagom sa kadaya, kadayawan. Ang pagkabutang o ang manggad nga ginbatunan sa kadayawan kadayawan magabuhin 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 uh, <laughs> apang apang ang nagatipon sa pagpangabudlay magadugang ang nagatipon sang pangabudlay magadugang 
de da mo sang Pilipino nga dawan tamad bla botang kwarta ko na 30% taban tuay sang pangabudlay te ano ang kapalaran mo da why gid so that is just one i will be preaching about this more and more and uh, i am just including this in my message here so that everybody will be forewarned for what the future will be for this country. Let's give him one big hand clap offering. Kaya binigyan niya ako ng malaking pagkakataong mumalik dito upang aking isaysay sa inyo ang pag-ibig ng ating dakilang ama para sa inyong lahat. Hallelujah, hallelujah. Praise the Father's name. Amen. Mga kauturan, kung damo man naakig sa akong nga mensahe, mas madamo ang nagapaghigugma sa akong bangod ini nga mensahe. Kag isa na kamodera, kag ang amay magahatag sa yabugay sa inyo tanah. Praise the Father as I sing this song. The first time you came to a stable long ago, they pushed you aside, for they really didn't know you have come to their world to save them to him. So they followed you on your cross to the top of a hill. But it'll be different the next time you come, just wait and see. You got a lot of lonely children and You know we want to see you We're never really at home So if you're waiting to be invited Lord Jesus, please come Take the echo Minutes seem like hours and the hours like days I don't know how long you've waited But it seems it's been always Just to think the God of glory Came and was like a man But the thanks you've got for coming was the nails through your hands But it'll be different the next time you come Just wait and see You've got a lot of lonely children And one of them is me You know We're never really at home So if you're waiting to be invited Lord Jesus, please come But it'll be different the next time You come, just wait and see You've got a lot of lonely children 
If they send me to my knees, for I know a place where on my load will lighten, and I'll be all right soon as I reach Calvary. And if my feeble hands of faith can only reach out through this dark and weary storm, so I believe. And if I touch. Those nail scarred hands into my hands. I'll be all right soon as I reach Calvary. Pretty soon now, I'm gonna reach. The hill gold gopher. I'll touch the cross that was fashioned from a tree. And if just one precious drop of his blood touches me, I'll be. Soon as I reach Calvary, and if my feeble hands of faith can only reach out to this dark and And if I touch those male scarred hands seen to my hands, I'll be all right soon as I reach Calvary.
Father in heaven, we thank you for this blessed afternoon today, together with all of your children, sons and daughters here in the KLC of Bacolod City and neighboring towns. Thank you, Father, that you have honored the fate of the many of them that came expecting a miracle, especially a spiritual transformation happening within them that your spirit that teaches us to be obedient and loyal to your will will be upon them now and forever. Thank you, Father, for answering all of their prayers. All of those whose needs are for the healing of the body, receive your healing today. Receive your healing today. For those who are needing of financial breakthroughs in their lives for the daily bread that they need for every day. Father, bless them with every need that they have. As you have said, that you will supply all our needs according to your riches in glory, according to your will. And spiritual enlightenment for those who are seeking for it Bless them, Father, with the blessings and visitation of your salvation. And bless your KLC of Bacolod City. Bless all the people here that loves the kingdom ministry. Bless all of the people who are governing the city. The mayor and all of those who are involved in governance. We are also praying for our Governor Luxon, who have visited me just a while ago, asking for my prayer. I pray, Father, that you'll give him wisdom, knowledge, and understanding to govern this province and to govern with the fear of the Lord in his heart. Bless each one who are listening, who are joining me through social media through Facebook, through YouTube, through Twitter, through all of those who are joining me through cable TV, to the SMNI TV and radio. Bless them, Father, with the blessings that we have received today, the same blessing that they will be receiving right now. Bago kayo lumabas sa lugar na ito, daladala na ninyo ang pagpapala ng dakilang ama sa iyong buhay. I pronounce it in the name of the Almighty Father. His blessing shall be yours right now. Right now, right now. Amen and amen and amen. Are you happy? Malakas na clap over Arang mahina yata ang clap over natin. Alaga bang masaya kayo? Amen? Awit tayo ng isang masayang awit. At doon tayo pupunta isang araw. Bago po tayo magpapatuloy at bibigay po natin ating wave offering, napakalaki pong pribliho at pagpapala na nandito pang ating pinakamamahal na pastor. And uh, we would like to take this opportunity to call on attorney John Orola, the city administrator of Bacolod City, that will be handing to our beloved pastor the symbolic key to the city as a token of friendship. To Paso Apollo C. Kiboloy on June 16, 2019. From Attorney Evilio R. Leonardina, the City Mayor of Bacolod. Ayan. This is the key as a token of friendship. From the Mayor of Bacolod City. My beloved people of Bacolod, uh, on behalf of the Mayor Evilio B. Leonardina, 
who assured me that wherever the pastor will come, will go tonight, he will follow. He is just requesting if it is for 15 minutes more or 30 minutes more because there is still an ongoing event at the government center with Senator Bongo. But he assured me that uh, he would like to be here. and But he assured me to be there to see the great pastor. Thank you. So, on behalf of the people of Bacolod, the Mayor B Emilio Bignardia, we're presenting the symbolic key to the great pastor of the kingdom of Jesus Christ, Pastor Ibolo. Thank you very much. Thank you, sir. I appreciate it, and we thank God for it. Pastor, thank you so much. And there's another plaque. It is a plaque of appreciation, still given by the city mayor of Bacolod City. I would like to read the plaque of appreciation given to Pastor Apollo C. Kibula of the Kingdom of Jesus Christ. The name above every name is an expression of our respect and gratitude for his untiring effort and invaluable service to the people of Bacolod City for the past 25 years through his passionate and uncompromising teaching of the true gospel of Jesus Christ, leading men unto the perfect will of God, given the 16th of June, 2019, at SMX Convention Center, Bacolod City, Philippines. Signed by Attorney Evilio R. Leonardida of the city of Bacolod. Once again, on behalf of Mayor Evilio Bing Leonardida and the people of Bacolod, we are presenting this plaque of appreciation to Pastor Apollo C. Kiboloy of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Thank you so much. And this time, there is also another plaque given to the Children's Joy Foundation to be given by Miss Pasita S. Tero, a registered social worker that will be joining also the administrator from the City Department Heads, uh, Department of Social Services and Development, Bacolod City. And I would like to read. Republic of the Philippines, Sito Bacolod presents this plaque of recognition to Pastor Apollo C. Kiboloy, the founding president of Children's Joy Foundation Incorporated for his significant and meaningful contribution to the Bacolod City's child development and protection program through the Children's Joy Foundation Incorporated, which was established driven by his strong love for the Filipino children in the country, given the 16th of June, 2019, at the SMX Convention Center, Bacolod City, Philippines, signed by Attorney Evilio R. Unardia, City Mayor of Bacolod City. Ayan. And another plaque will be given. This time it will be given by Mr. Raymond Gellier Canau, the Executive Assistant on Environment of the City of Talisay. Yeah, and from Talisay City, it reads Republic of the Philippines, City of Talisay Province, Negros Occidental presents its plaque of recognition to Pastor Apollo C. Kibuloy, founding president of Sunshine Philippines Movement for its valuable contribution to the city's environmental protection program, a growing a tree project in the city. This advocacy is an important endeavor in combating the environmental problem of global warming and we are facing including the entire global community of the planet Earth. As such, we in the city of Talisa strongly support this initiative of Sunshine Philippines Movement as our contribution to mitigate the impact of global warming. Given the 16th of June, 2019, that's at SMX Convention Center, Bacolod City, Philippines. This is signed by Nilo Jesus Antonio Neil F. Lizares III, the city mayor of Talisay City, province of Negros Occidental. Thank you so much, praise the Father. Woo, hallelujah! Pagpatuloy po natin purihan ng ating kapilang ama. Salamat po. Salamat, uh, Administrator, uh, City Administrator Orola, and uh, our friend from... Uh, Mayor uh, Lizares of Talisay and the uh, DSWD here and also the social uh, uh, environment concern we have for the uh, SPM and also the Energetic uh, Keepers Club International Bacolod. 
Madamo nga salamat sa inyo dara. Mga taga-Bacolod. Keepers Club, keep up the good work. Amen. <laughs>